mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, be kind and have mercy. Lord, accept our service and our prayers. Have mercy on us. Glory be to the O God. Glory be to the O Creator. Glory be to the O Christ the King. Bless the Christ on His most servant's part. Our Father who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts and sins, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. ും 
ആരുടെ കൂടാരത്തിൽ മഹത്വത്തിൻ്റെയും രക്ഷയുടെയും ശബ്ദമെന്ന് David Magadhanam Parishuddha Roha Paadi The reading is from the book of Isaiah, the glorious prophet, Barakimor. Listen to me, O Jacob in Israel, whom I call. I am the first and I am forever. My hand also lay the foundation of the earth, and my right hand established heaven. I shall call them and they will stand together. All shall be gathered in here who declare these things to them. Because I love you, I did your will against Babylon to slay the seed of the Chaldeans. I have spoken, I have called him. I have brought him and made his way prosper. Come near to me and hear this. I have not spoken in secret from the beginning, nor did I speak in a place of the earth. When it took place, I was there. And now the Lord and his spirit have sent me. Bark you more. a person or a being 
who will communicate the message of God to the people of God. That's what he learned from the, one of the archangels, Gabriel. He was the one who communicated the message of God to Virgin Mary. So this is a highly esteemed, highly glorified and highly blessed service. So we, these eight, uh, 11 young boys are called to this high office. And I would, today I would like to say something to the parents of uh, these boys. See, now they know what is the significance and what are the prerequisites or requirements to serve the altar. At the same time, parents also should take some initiative. That is, you have to instruct and you have to inspire them to pray at least three times before any service in the Madbaha. As we know that that's Sandhya Namaskaram, Yatra Namaskaram, and also the morning prayer. Without completing all these prayers, none of the, uh, nobody, even Metropolitan, Patriarch, Katholikos, Achen, a deacon or acolyte cannot enter into, cannot step up the uh, um, uh, Madbaha, cannot enter in the Madbaha. That's what Hudaya Khanon says. So this is very important. And we are, God is pleased to bless these young boys and that blessings will extend to the families also. And if you are not preparing them well, ask them to fast on all fasting days, ask them to fast on Friday, Wednesdays and uh, Fridays. Definitely then that won't um, affect their, their health. But they will grow day by day spiritually. So this is a great blessing and this will enrich and empower in the Holy Spirit to each one of their family. So not only this, this service is not only the, um, the, the, the task of these acolytes, rather Parents are also have the same responsibility and I believe you all should do that. May God bless you. Now we are going to start a small service of dedication. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. May His gracious and compassion be upon us, we can send forth in both worlds forever and ever. Amen. O Lord, confirm your holy charge on the strong rock of Dothra's faith. May she receive strength, help, and divine gifts from the abundance of your body. May your children be brightened by them and serve you in your temple with purity and holiness. May we all become worthy to offer you glory with the invisible celestial choir. O Father, Son, and the Holy Spirit, now and always, forever and ever. Amen. Holy Father, Grant holiness by your mercy. Cleanse them, these servants who long for the gift of purity. Son of God, who by your gift made the apostles so wise, set forth your wisdom. To the servants who long for wisdom, but more. Glory be to the Father, Son, and Holy Spirit. 
Accept those who repent, who forgives those who have fallen into sin, who makes just men out of sinners, who wipes away the failing of those who repent and turn back to him, who in his mercy sanctifies his servants, who approaches his presence to bear the joyful yoke of his service, and strengthen them to obey his holy commandments. To him belongs glory and honor at this time when we receive his servants for this office and at all festivals, times, seasons, hours, and all the days of our lives forever. Amen. O compassionate and merciful Lord, it is your will that all creation must be redeemed. You have spread the wings of your mercy over everything and are merciful towards everything. You are blessed and you are the one who blesses everything. Lord, now bless your servants who have turned back and come to you, bowing their heads and submitting themselves unto you, to bear your yoke joyfully on their shoulders. Lord, protect, sanctify, and have mercy on them. They desire the blessed share of your dwelling place. Therefore, Lord, we beseech you, by your mercy, absolve, pardon, and forgive all their offenses with the committed against you, willingly and unwillingly. Grant them the strength of you to offer themselves as a sacrifice to you in perfect holiness. Adorn them with a holy life in the fullness of love for you. Make them worthy of the wisdom of your prophets. Make them worthy of the sanctity of your apostles. Make them worthy of the courage of your martyrs. O oh Lord, include them in the company of your saints with the fullness of virtue which they may gain from all these. Lead them to the light, which is the fruit of the observance of your holy commandments. Grant them the strength to trample on all sinful thoughts, feelings, and events. Protect them from the snares and opposition of the devil. Save them from the temptations and deceits of evil men. Redeem them from all sorts of sin. May your right hand strengthen them so that they may take on all enemies. 
May they be come out victorious and glorify your holy name. May they glorify you in all things, activities, and relationships, in sleep as well as in wakefulness. May they dedicate themselves and live before you. Nurture them to minister unto you at all times. May they become an instrument of your glory. May we and their family members receive blessings from you as we dedicate them to you. May they stand before you and unceasingly glorify you, your Father and your Holy Spirit, now and always, forever and ever. Amen. Amen. Lord, may we receive remission and death and forgiveness of sin in both worlds forever. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit, one in essence, Yeshua is blessed, set apart and sealed for serving the Holy Sanctuary of God. Set apart and sealed for serving the holy sanctuary of God. Father, Son, and the Holy 
transfer one innocence for gives his blessed such a path and seal for serving the holy sanctuary of god bharatko bashmo dabo under the holy spirit one innocent abraham is blessed set apart and sealed for serving the holy sanctuary of god bharatmo bashmo da ba one in essence michael is blessed set apart and sealed for serving the holy sanctuary of god bharatmo bashmo da ba amen da varo amen ayo kadishul hai dal o la bolni father son and the holy spirit one in essence joseph is blessed set apart and sealed for serving the holy sanctuary of god bharatmo bashmo da bo ami da varo ami odaro ayo gadi shonai dal o la munni a the name of the father son and of the holy spirit one in essence abraham is blessed set apart and sealed for serving the holy sanctuary of god bharatmo bashmo da bo ami da varo ami odaro ayo gadi shonai dal o la munni a ശിവാദോലേക്കോസിയാസ്ബോസിയാസ്ബോസിയാസ്ബോസിയാ ൂസിയാദിഷ്ടോ <laughs> ോ 
Church. 
नात्रत्वते स्तुति महिमा Oh 
and plotted to kill them. Then one in the council stood up, a Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law held and respected by all the peoples and commanded them to put up the apostles outside for a little while. And he said to them, men of Israel, take heed of yourselves what you intend to do regarding to these men. For some time ago, the Deus rose up, claimed to be somebody. A number of men, about 400, joined them. He was slain, and all who obeyed him were scattered and came to nothing. After this man, Judas of Galilee rose up in the days of the census and drew away many people after him. He also perished, and all who obeyed him were dispersed. Now I say to you, keep away these men and let them alone. For if this plan or this work is of men, it will come to nothing. But if it is of God, you cannot overthrow it, lest you even be found to fight against God. And they agreed with him, and when they had called for the apostles and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. So they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. And daily in the temple and in every house, they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. Barak more. Paulo susliha dhanin chulge te ni devo ningale yangala riche dine dira vero yuvan van maricha vanamengilu madu Yeah. 
എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആത്മീയരോട് എന്ന പോലല്ല ജഡികരോട് എന്ന പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായവരോട് എന്ന പോലെ അത്രയും സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളൂ ഭക്ഷണമല്ല പാലത്രേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് പക്ഷിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കഴിവായിട്ടില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജഡികരല്ലയോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈർഷവും പിണക്കവും ഇരിക്കെ നിങ്ങൾ ജഡികരും ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നവരുമല്ലയോ ഒരുത്തൻ ഞാൻ പൗലോസിൻ്റെ പക്ഷക്കാരിൽ നിന്നും മറ്റൊരുത്തൻ ഞാൻ അപ്പോലോസിൻ്റെ പക്ഷക്കാരിൽ നിന്നും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലയോ അപ്പോലോസ് ആൾ പൗലോസ് ആൾ തങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് നൽകിയതുപോലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിപ്പാൻ കാരണമായി തീർന്ന ശുശ്രൂഷകളത്രേ ഞാൻ നട്ടു അപ്പോലോസ് നനച്ചു ദൈവം അത്രേ വളർത്തുമാറാക്കിയത് ആകെയാൽ വളർത്തുന്ന ദൈവമല്ലാതെ നടക്കുന്നതിനും നടന്നതിനും നനയ്ക്കുന്നതിനും ഏതുമല്ല നടന്നതിനും നനയ്ക്കുന്നതിനും ഒരുപോലെ അത്രേ ഓരോരുത്തരും തനതിൻ്റെ അധ്വാനത്തിന് ഒക്കെ കൂലി കിട്ടും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടുവിലക്കാർ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃഷി ദൈവത്തിൻ്റെ ഗൃഹനിർമ്മാണം നമ്മുടെ വാക്യ വായിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് വേഷമിഷയുടെ വിശുദ്ധേവെങ്കിലോനിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവന വചനങ്ങൾ അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം Jesus Christ the Lord giving him proclamation from Saint Matthew the apostle who proclaims the good news of life and salvation to the world Blessed is he who has come and is to come in the name of Jesus Christ who sent the word of salvation and his mercy be upon us all forever Now at the time of the incarnation of our Lord and our Savior Jesus Christ the word of life God who was incarnate of the holy virgin Mary these things did pass to in this manner we believe and confess now when his disciples had come to the other side they had forgotten to take the bread then Jesus said to them Take heed, the, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread. But Jesus, being aware of it, said to them, O oh, you, oh, you have of little faith, why do you reason among yourselves? Because you have brought no bread. Do you know what it understand or remember the five laws of the five thousand and how many baskets were to come? Know the seven laws of the four thousand and how many large baskets you to call? How is it you do not understand that I did not speak to you concerning bread? 
But to beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. Then they understood that he did not tell them to beware of the leaven bread, but to the doctrine of Pharisees and Sadducees. Peace be with you all. Yajamanin varu manneru Thuna gullu rai thal Mundir kopil padi ai Kaan moru dhannira Pagel allam thal Koolem padi dhok Avenara gerti Pari kalmi chedum Kadhaniruttum സ്നേഹത്തിന്റെ അടക്കപ്പെടുവാൻ പാടില്ലാത്ത സമുദ്രവും അതിനാ ധനിയന്മാരാകുവാനായി ദരിദ്രന്മാരുടെ മേലും ദുഷ്ടവികാരുടെ മേലും തന്റെ സമ്പത്തിനെ വിതറി കൊടുത്തവനായി ദൈവിക ദാനങ്ങളിൽ സമൃദ്ധിയുള്ളവനും തന്റെ മണവറയിൽ ഇവപ്പെടുവാനായി ദൂരസ്ഥന്മാരെ സമീപസ്ഥന്മാരെയും ക്ഷണിച്ച ജീവന്റെ ധർമ്മവും അസൂയ കൂടാത്തതിനെ കൈക്കൊള്ളുവാനായി പുറജാതികളെയും സ്വജാതികളെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവനും കവർച്ച ചെയ്യപ്പെടുവാൻ പാടില്ലാത്ത സമ്പത്തുമായിരിക്കുന്ന എന്റെ കർത്താവേ ഈ നേരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതയിൽ നീ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണമേ പിടിപ്പോടതിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എടുത്തു വരുവാനും വിശുദ്ധങ്ങളും ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമായ നിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ കുറ്റം കൂടാതെ സംബന്ധിക്കുവാനും അവയാൽ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനും ഞങ്ങളുടെ ദേഹികൾ നന്മയാക്കപ്പെടുവാനും ഞങ്ങളുടെ മനസാക്ഷികൾ നിർവരീകരിക്കപ്പെടുവാനും പാപത്തിന്റെ സ്വരമാലിന് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും കറകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ വെടിപ്പാക്കപ്പെടുവാനും നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ നിനക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന വൃത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലും അടിയങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു കാരുണ്യവാനായ കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെയും പുണ്യം നൽകുന്ന ഈ ബലപീഠത്തിന് മുമ്പാകെയും ദിവ്യവും സ്വർഗീയമായ ഈ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളുടെ മുമ്പാകെയും ഭയങ്കരമായി വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പാകെയും പ്രാർത്ഥിത കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയേയും യാചിക്കണം പാപപരിഹാരം നൽകുന്ന അവയോർക്കാനാ നിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അസംഖ്യങ്ങളായ എന്റെ മഹാപാപങ്ങളെയും വിശ്വാസികളായ നിന്റെ സഹജനത്തിന്റെ പാപങ്ങളെയും മായ്ച്ചു കളയണമേ ഉത്തമനായുള്ളവേ ദേവതോന്നി ഞങ്ങളിൽ കരുണ ചെയ്യണമേ ദൈവമായ നേതാക്കന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ പ്രജകളായ സകല വാങ്ങിപ്പോയവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ഓർത്തുള്ള ദൈവമായ കർത്താവേ അവരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും ദേഹികൾക്കും ശരീരങ്ങൾക്കും ആശ്വാസം നൽകണമേ 
അവരുടെ അസ്ഥികളിൽ കരണയും കൃപയുമാണ് നാം പനിമഞ്ഞ തളിക്കണമേ കർത്താധികർത്താവും മാലിനവും ആയിരിക്കുമാറാകണമേ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരളണമേ ഞങ്ങളെ തുണയ്ക്കായി എഴുന്നള്ളണമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ വന്നു ചേരണമേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളണമേ ദൈവമേ സകല കഠിന ശിക്ഷകളും ദയാപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ നിന്നോ നീക്കിമായിച്ചു കളയണമേ കർത്താവേ കോപവടികളെ ഞങ്ങൾ നിന്നോ കരുണാപൂർവം തടുത്തു മാറ്റി കളയണമേ സമാധാനപരന്മാരായ ആളുകൾക്കുള്ള നല്ല അവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കി തീർക്കണമേ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും അനുയോജ്യവും നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് പ്രീതികരവുമായ ക്രിസ്ത്യാന്ത്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ നല്ല അവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും യോഗ്യരാക്കണമേ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയത്തുന്നു മനസ്സോടെയുള്ള കോപിച്ചിരുന്ന പിതാവായ ദൈവത്തെ തന്റെ തിരുമേനിയുടെ ബലിയാൽ നിരപ്പാക്കുകയും മേലുള്ളവരെയും താഴെയുള്ളവരെയും യോജിപ്പിക്കുകയും തന്റെ വിലയേറെ രക്തത്താൽ പ്രധാനാചാര്യനുമായ മിഷ്യാദംബരാനെ സകലത്തിന്റെയും നാഥാ നിന്റെ കരുണയാലും ദേവാലും ഈ നേരത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ എന്റെ കർത്താവേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അധർമ്മങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് നിന്റെ വെറുപ്പ് തോന്നരുത് ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹ എന്റെ പാപങ്ങളെ മാലിന്യങ്ങളെ കഴുകണമേ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നീ കരുണ ചൊരിയണമേ എന്തെന്നാ നീ ഉത്തമനും മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും കരയത്തുന്നു ഓഷോ സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവലോകം ശരീരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശു തരകപ്പെട്ട് ും 
തന്റെ ഒരു മോത്തോട് ഇനിയും പരിപാലിക്കുന്നവരും തന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവരുമായ യേശു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു